日本財団プレゼンツトゥルーカラーズフェスティバルスローサーカスプロジェクト東京虫のいい話にようこそ本作は日本初のソーシャルサーカスカンパニースローサーカスプロジェクトによるサーカス公演ですこちらの映像は4月24日に池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターで行いましたプレス関係者向け内覧会の模様を収録したものですソーシャルサーカスはサーカス技術の練習や習得を通じ社会性やコミュニケーション力を育むプログラムとして世界各地で社会的マイノリティの支援に活用されていますスローサーカスプロジェクトは2017年よりシルク・ドゥ・ソレイユのサポートを受け世界各地のソーシャルサーカスを実践する団体と連携しながら障害のある人とのパフォーマンス創作ワークショップなど国内での普及実践に取り組んでいます本作のクリエイティブプロデューサーはクリス・ヨシエですアートデザインエンターテインメントの世界を横断しながら市民を巻き込む大規模なプロジェクト型の作品を多く手掛けています2010年骨肉腫で右下肢機能を全廃して障害福祉の世界に出会い翌年にスローレーベルを設立しましたクリス・ヨシエからのコメントです今からお見せするのはフィクションでありノンフィクションですサーカスの技を習得する過程で築いた一人一人の成長とチームの絆そのリアルなドラマを目撃してください私たちが作りたいのは誰もが個性を特技に変えてキラキラと輝ける舞台そしてそれが私たちが目指す未来の景色ですついに日本初のソーシャルサーカスカンパニーをお披露目できる日が来ましたここに至るまで大変多くの方々のご支援を賜りました心から感謝いたしますクリス・ヨシエからのコメントでした構成・演出は金井圭介ですサーカスアーティストで文化庁海外派遣研修員として日本人で初めてフランス国立サーカス大へ留学し卒業後世界35カ国で講演2014年よりスローレーベルのソーシャルサーカスプログラムを監修しています金井圭介からのコメントですこのサーカスにはゾウもライオンも出てきません代わりに個性豊かな虫たち出演者が空を飛び地面を這いますパッと見彼らは虫には見えないでしょうでもあなたがトンボやクモアリの目を通して世界を見たらどのように映るでしょうか蜂から見た人間はとってものろまな虫に見えるでしょうふんころがしにとってあなたのうんちは宝石のようにキラキラ輝いているかもしれませんそう世界は多様な視点に満ちているのですそんな多様な世界で神様から与えられた体を使って精一杯生きている虫たち人間だって同じいろんな体いろんな形いろんな視点があっていいそう人間も虫も生きているだけでこの世界全てがサーカス金井圭介からのコメントでしたそれでは出演者をグループ順にご紹介します出演者は総勢43名いますアカンパニストのご紹介ですアカンパニストとは障害のある人との創作の可能性を一緒に広げる伴奏者お互いの充実した創作体験や最高の作品作りを目指し活動に取り組みますあやかイギリスで子供から高齢者障害者など幅広い人々を対象にダンスワークショップをリードする手法を学んできていますカノケン生まれつき聴覚に障害があり作中では手話を交えながら演技をしますコージバレエジャズダンス声楽を学びミュージカルサークルで表現活動を行っていた右手の指が3本のパフォーマーですトッチパフォーマンスグループブルクルシルクのメンバーとして国内外で活躍近年は絵本作家としても活動しているパフォーマーです夏美運動療育士として児童発達支援を行いながらダンサーファシリテーター振り付けとしても活動していますひろこ日本人初ママエアリアリストとしてイベントミュージカルチャリティーパフォーマンスなど国内で活動していますサーカスチームのご紹介ですイノッティ高校でダンスに目覚めたダウン症のベテランダンサーですジャンベの演奏もします榎本徹人形劇団デフパペットシアターで活躍しているローの役者です海舟
ボールなどを使ったコンタクトを得意とする一足性難聴のジャグラーです香りハットジャグリングの得意なダウン症のクラウンです髪襟ポールダンスやコントーションなどのアクロバティックな表現を得意とする聴覚障害のパフォーマーです神原健太二分析追唱の車椅子ダンサーです伊賀県地下六部が自慢の身体に障害のあるパフォーマーです近藤理恵小学校や学童保育でダンスを教える ADHD のダンサーです塩クイアのエアリアルアーティストです将軍デビルスティックを得意とするジャグラーです辰巳オランダ人と日本人のクォーターで車椅子パフォーマーです DJ ユータ脳性麻痺があり車椅子に乗って DJ をするパフォーマーですノンタップダンスに挑戦中のスペクトラムのパフォーマーです葉月2019年からエアリアルに挑戦している脳性麻痺のパフォーマーですパワーフラワースティックを得意とするジャグラーですヒサフラワースティックに挑戦中の指摘を伴う自閉症のパフォーマーですヒロキ元気な大阪弁挨拶がトレードマークの指摘障害があるパフォーマーですめぐみリカディアボロを得意とするジャグラーですアンサンブルリーダーソーシャルワーカーズダンスアートエンターテインメントの非言語コミュニケーションを通じて障害の有無関係なく遊ぶ作る表現する空間を提供している団体ですソーシャルワーカーズから今回は友谷優里永ハイジ宇山あゆみの5名が本公演に参加していますアンサンブルダンサーズ障害の有無を超えた多様な市民パフォーマーがオーディションで選ばれて参加しています真っ黒な衣装に触覚を生やして一つの群れとして登場します石川大樹、井上恵美、井瀬咲子、柴田勝彦、清水こと、竹内光子、千葉昌司、深澤直子、本田忠、三浦美幸、山本夫妻、若林君江、みちなお、ゲストパフォーマーとして出演を予定していたエリンボールは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府による入国制限により、出演見送りとなりました最後にあらすじをご紹介します近くて遠い東京という名の森ある時森にいるはずのない人間が現れます東京座の上りを掲げた旅芸人トッチと香り現代の東京から迷い込んだ2人が体験する虫たちの世界果たして2人と虫たちの運命やいかにそれでは本編をどうぞごゆっくりお楽しみくださいたちが手話を交えて挨拶をします手前の通路から「東京座」と書かれた上りを背負ったトッチと
丸い帽子をかぶった香り二人の旅芸人が演奏しながら現れました物珍しそうに眺めるいたずら虫たち虫嫌いなトッチが首から下げたカバンから虫よけスプレーを取り出し噴射逃げ出す3匹の虫たち二人は芸の練習を始めます香り頭にかぶった丸くて青い帽子で練習を開始ワンから赤い布を取り出すトッチ。しゃがみ込んだ香りの頭に意気揚々と赤い布をかぶせますトッチが赤い布をパッと外すと香りの頭の上におにぎりが一つ。おにぎりを手にしたトッチホイホイとおにぎりを空中に投げてはキャッチおにぎりジャグリングを披露します香りがおにぎりを食べてしまいましたトッチ新しいおにぎりを握り観客に放り投げましたし観客がそのおにぎりを投げ返すと待ち構えていた香りの紙袋の中に入りますり紙袋の中から人の顔ほどもある特大おにぎりを取り出しました負けじとトッチが取り出したのは人間が2人入れるテントほどの大きさの巨大なおにぎりトッチがカバンから大きな焼き鮭を取り出しましたトッチが焼き鮭を取り出しました。トッチがカバンから今度は大きな丸い目をぎらつかせた虫がやってきました次々とやってくる大きな目をした森の見張り虫たち全部で10匹怖くなった土地大慌てでおにぎりテントの中に隠れます
虫たちはおにぎりテントを取り巻きながらくるくると輝く目を回転させます。森の見張り虫は玉虫色の羽を羽ばたかせ時にはつながり時にはバラバラになりながらおにぎりテントの周りを飛び回っています時々テントから顔を出して外の様子を伺います見張り虫たちが目を輝かせキラキラダンスを踊ります調査を終えてパラパラと去っていく見張り虫たち残ったのはさっきの2匹のイタズラムシ地面に散らかったトッチと香りの食べ物を物色しています警笛とともに今度は頭から足の先まで真っ黒の運び虫が2匹勢いよく走り込んできましたカクカクと触覚を揺らしながらおにぎりテントの周りを鋭い動きで偵察していますいたずら虫たちを威嚇して追い払いますのリズムに乗って三方の道から運び虫の群れが踊りながら押し寄せてきます全部で19匹この虫たちは森の運搬係邪魔なものや美味しそうなものを運び去ってしまうのです握りテントと2人の持ち物はすべて運び虫の群れに持っていかれてしまいましたテントから放り出されて呆然としている2人をずっと影から見ていたいたずら虫旅芸人が2人森に迷い込んだことを長老虫に知らせています。パラリラパラリラとやんちゃな曲とともに現れる長老虫長老虫に続いて登場するのは森のハンターにして恐怖の暴走虫たち滑るようにものすごいスピードで現れました1匹目は銀色の車輪がついた虫音を鳴らしながら威嚇します2匹目はドリフト走行する虫丸くて黒い頭には「無が夢中」と書かれています3匹目は長い柄のついた車輪でノリノリに走る虫最後に登場したのは車輪を操る虫その後ろには4匹の虫たちが連なって登場ですそのお腹には数字で「よろしく」の文字
香織が車輪を操る虫に捕まってしまいました慌てるトッチ助けに行こうとしますが4匹の虫たちが放った糸に絡め取られてお法要に身動きが取れませんカオリ、森の奥深くへ連れ去られてしまいました。一人残ったトッチは糸でガンジガラメにされ、暴走虫たちに翻弄されています。一匹の暴走虫が獲物を捕まえた勝利のダンスを踊り始めました。力強い腕で車輪の上で逆立ち。身のこなしで体を回転させます自らが乗ってきた暴走車をバラバラに分配して勝利のポーズ。捕まっているトッチにまたがりまるで巨大な虫のように自分の体にしてしまいました暴走虫たちの雄たけびが森中に響き渡ります果たしてトッチはどうなってしまうのでしょうか突然大きな丸い玉が四方から飛んできましたその臭さに耐えきれず暴走虫たちは逃げ出します丸い玉をお腹や足で転がしながらずんぐり虫たちが5匹わらわらとトッチのもとに集まってきました虫たちは森中の糞を丸めた塊を転がしていますひとかかえもある巨大な糞を投げ合う虫たちどっちに巨大な糞をぶつけてみますたくさんの糞が森の中を跳ね回っていますペーニンの血が騒ぐトッチ。ズングリムシたちの巨大なフンジャグリングに加わります。たちが糞を一列に並べ始めましたトッチに糞の上で滑ることを促します意を消したトッチ思い切って長く連なる糞の上をダイブ見事成功です仲間として認められたトッチ虫たちと戯れながら茂みの奥へと消えていきましたに夜がやってきました神秘的な音楽が流れています人間を飲み込んでしまうほどの大きな透明の玉が2つ夜遊び好きな虫に導かれてやってきましたまるで巨大な卵のよう一つの玉の中には手に持った光る玉を投げたり転がしたりする虫が
1匹入っていますもう一つ大きな透明の玉の中には虫になりかけている香りが入っています透明の玉の外から夜遊び好きな虫が何かを語りかけるように近づいたり離れたり香りは夢見心地で暗い森の中をさまよっているようです2匹のようにも見えるお月様のような幼虫が現れました高さ4メートルのところに浮かび上がっていきます幼虫は今まさに姿を変えようとしていますそのシルエットを見上げるようにしながら大きな透明の玉は森の奥へ消えてゆきました。車で背を高くした仲間の虫がお月様のような虫に手をかけ優しく回転させます。上空の幼虫羽を広げ見事に羽化しました。生まれたての羽の動きを試しています。新しい自分の姿に喜んで星空の下でくるくると踊り回っています。喜びのダンスを終えたお月様のような2匹で1匹の虫は静かに大地に降りました。
仲間の虫たちにお礼を言いながら森の中へと消えていきました。から細長い棒を光らせブンブン回して遊ぶ2匹の虫が登場しました彼らは星を集める虫1匹は2本の細い棒を巧みに操りながら宙を舞う3本目の棒をくるくる回したり飛ばしたりもう1匹はカクカクとした動きで森の中をぐるぐる歩き回って星を集めていますさらにもう一匹星の声を集めて鳴らす虫が走り回っていますから4匹の虫たち集めた星をぐるぐる回して遊んでいます森の夜も深くなっていきます深まれば深まるほど遠くの惑星が顔を出し宇宙がその姿を表します手にした糸を器用に振り回しながら光を生み出す虫光を高く飛ばしたり宙に輪を描いたり新たな光を手に入れさらに激しく優雅に操りますその光に呼応するように一匹の虫が踊り始めましたの5階の高さまで光を飛ばし見事にキャッチしましたは2匹星の声を集めて鳴らす虫とともに飛んでいきました。
高さ6メートルのところに白い眉がぶら下がっていますマユがゆっくりと割れ、中から一匹の美しい虫が現れました。宇宙に続く白い道を進んだり、戻ったりしています。器用に足や体を白い布に絡ませ、優雅にポーズを決め、回転します。もう一匹の虫がやってきましたニヒキが出会って交わって離れてまた出会って二匹が一塊になってぐるぐると回ります宇宙からのエネルギーを体いっぱいに受け止めるように大きな羽を広げます。もう一匹の虫が白い布と戯れ始めました。ぶら下がりすごい速さで回り始めました何度でも生まれ変わりながら自分の光を放つ勇気を与えます森の夜は更けていきましたた朝です11匹の森の虫たちが力を合わせて4メートルほどの長い大木を運び込んできます。これから始まる成虫の儀式に使われる聖なる木大木のてっぺんから四方にツタが伸びそれを虫たちが支え大木を大地に突き立てます見上げるほどの高さの大木に一匹の虫が飛びつきましたガシガシと登るこの身軽な虫は神寄せ虫神木に
成長の神様を下ろしています。神寄せ虫が神木の上で踊り始めましたみ込み両手両足を離してポーズ素晴らしいバランスです。セムシが神木のてっぺんに登り周りの虫たちに合図を送りました。おごそかにその姿を現しました見守る虫たちが聖なる木の下に集まってきます儀式の仕上げが始まります神寄せ虫仲間の肩を借りて自分の三倍もある高さに立っていますその下では虫たちみんなで手を広げ神寄せ虫を待ち受けます神寄せ虫は何のためらいもなく飛び込みました大喜びの仲間たち長老が杖を振り次の幼虫として香りを招き入れます。虫たちが足場になって香りを聖なる木に登らせていきます怯えて震える香り
後香織は仲間の虫たちのもとに飛び込むことができましたに立派な羽が授与されます役目を終えた聖なる木が森の奥へ帰っていくのと入れ替えに森中の虫たちが集まって手拍子足拍子森のリズムを刻んでいきます香りと幼虫たちみんなの成長を祝って大地も植物も虫たちも森中の生きとし生けるものすべてが歌い踊る喜びのショーの始まりです。お調子者のカラフルな幼虫が現れました葉っぱの指揮棒を振って虫たちを指揮していますカラフルな円盤を回しながら踊る虫たちもいます木の枝を投げながらキャッチする愉快なジャグリング虫たちが2匹4匹の虫が十字に並んで太い木の枝を互いに飛ばし合いながらキャッチしています。羽足っぽを優雅にはためかせながら飛び回る7匹の虫たち。2匹のあの怖いはずの暴走虫たちも二輪車に乗ったケイスケ虫と楽しそうに走り回っていますの虫たちが足で軽快なリズムを刻みます。ひときわ大きな羽を持つ虫が一匹。激しくも美しい空中の舞いを披露しています。輪っかを持った虫たちが5匹。1匹の仲間の首にどんどん輪投げのように投げ込んでいきます。トッチも一緒に加わります。投げ終わったトッチのもとに羽の生えた香りが駆け寄ってきます
再会を喜ぶ二人。トッチと香りに長老虫から旅芸人の帽子が返されました。たくさんの虫たちが祝福のダンスを踊る中堂々と一人で帽子芸を披露する香り虫たちとの出会いが香りを旅芸人として成長させました。の上空で2匹の大きな羽を持つ虫が旋回しています。互いを認め合い、自分を認め成長すれば、誰にでも羽が生えるのです。森は世界にはいろいろな虫たちがいるから面白い。トッチも香りも虫たちも自らの羽を大きく羽ばたかせ、森の中を自由に美しく飛び回るのでした。のキャストがみんな一緒に円になって外側を向いて揃って踊り始めます。
後にもう一度みんなで踊ります。振りながら全ての虫が森へ帰って行きます。